Welcome to the IBM Podcast Network. You're listening to TFG Interviews. Hello and welcome everyone. As we said, right, uh, what to look forward to. We told you what is this and uh, it's an interview show. Mm. So, you know, uh, we all get exclusive whatever we have conversations in with players, coaches and all the others, anyone related to sports, yeah. uh, we get you the exclusive. Now, Chiranjit was in conversation with uh, Mohan Bagan head coach Sanjoy Sen. Mm. And One of the uh, best coaches in India today. Yeah. Of all uh, time, maybe. I yeah. don't know. Yeah, he's a senior most. I mean, when he, even when he talks, you feel like, you know, respect. Are you? Listen and, to him. Like, and you know, he's got that. that. He's got that thing. He's got the trophy luck. Yeah. Like, he won. Not many people know this, but he's probably the only coach right now who won the second division league one season and then the top division league the next season. Hmm. So, he won the second division with Mohammedan Sporting. Then came to Mohan Bagan and won the top division league. He also won the IFS Shield. Uh, with them in 2014 so last 3 years 2014 2015 2016 he's he's secured like four major uh, mm. titles mm. like so uh, he's a coach like that he's also like a noble human being uh, associated with uh, a lot of good work as well so we uh, covered that as well yeah. so uh, it's a lot about of accolades to his name i think there'll be only more coming to this man to yeah this hopefully hopefully yeah. but then again we we also discuss how this uh, changing coaching license system and uh, how these uh, you know uh, the new uh, league that has come up ISL uh, focusing just on uh, foreign coaches so all all those uh, topics come up it's it's an elaborate interview it's also the, in my, you know, mother tongue yeah. I heard yeah it's, it's in, in Bengali. Bengali that's that's the catch that's what happens mm. when uh, two Bengalis get together they speak in Bengali but those who do not speak Bengali don't feel left out yeah because technology is what we have yes right? it's the yes, best part that, of the it's universe the, yeah, it, it's, it's what we got going for us uh, so we got subtitles for you, yeah. you know, and uh, YouTube is awesome that way. It lets you uh, add some really cool uh, captions uh, and subtitles to your video. So we did this manually. It's like I had to sit down hmm. and type out the entire conversation, uh, translate it yeah, into English. Yeah, I think English. they remember Tanvi Han's interview. Yeah. So, yeah. <laughs> uh, so, so, yeah. So basically now as I speak, I'm actually giving myself more work. Yeah. Like, so what I'm saying right now. You Later, have to type I'm it. typing it out. Yeah, so can you just stop talking and directly get into the conversation? Don't Might as well do that because yeah. that saves me work. Yeah, exactly. Well, here's a conversation with Sanjay Sen. Sir, I want to start with start with the next question. I want to say that the first division of the second division is the first division of the first division. So, in the second division season, I want to say that ইন্ডোরে প্রথম খেলা ছিল গ্রুপ স্টেজে তারপর ওইখান থেকে আমাদের বেঙ্গালোরে মেন ফেস যেটা হয়েছিল সেখানে ছিল এবং আমাদের টোটাল আঠারোটা ম্যাচ খেলতে হয়েছিল এবং সেখানে আমরা দুটো ম্যাচ হেরেছিলাম এবং চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম এবং টিমে সেই অর্থে সেরকম কোনো খেলোয়াড় ছিল না এখন অ্যালফ্রেড যেটা আইজলে খেলছে ওই প্লেয়ারটা ছিল বিদেশি বলতে আর একটা চার্লস বলে একটা স্টপার ছিল এছাড়া কিংসুক দেবনাথ এবং জয়ন্ত সেন দুটো অভিজ্ঞ প্লেয়ার ছিল একদমই অপরিচিত টিম ছিল এবং ওই চ্যালেঞ্জটা আমি নিয়েছিলাম কঠিন ব্যাপারটা ছিল হয়তো সময়ের অল্প ছিল কিন্তু আমরা খেলোয়াড়দের সবাই মিলে একটা সাকসেস পেয়েছিলাম তবে তবে আপনাকে মানে প্রথম যখন আপনাকে সবার মানে মোহন বাগান সমর্থক বা অন্য সমর্থক প্রথম যে আপনাকে মনে করবে সেটা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দো আইএফএসি তো সেখানে আপনিও ছিলেন মোহামেডিয়ান স্পোর্টিং এর কোচ হিসেবে ও সোনি নোর্ডে ভেডসেন সবাই খেলতে এসেছিল তো ওই ওই টুর্নামেন্টের ফাইনালটা আপনার কীরকম স্মৃতি আছে আর নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই স্মৃতি আছে এই কারণে যে জেতার পরে আমি শুনেছিলাম চুয়াল্লিশ বছর বোধে হ্যাঁ হ্যাঁ মহামডান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আইএফএসি তো আমি অবাক্য হয়ে গিয়েছিলাম যে একটা টিমের চুয়াল্লিশ বছর লাগতে পারে কি করে লাগতে পারে কারণ মোহামডান টিমে আমার আগে অনেক বিধ্বংত কোচেরা কোচিং করেছেন পদ্মশ্রী বলো অর্জুন বলো সবাই বড় বড় কোচেরা কোচিং করেছে তো আমি অবাক হয়ে গেছি এইটাই আমার কাছে অবাক করে যে একটা টিমকে চুয়াল্লিশ বছর কি করে লাগে এবং আমার কাছে তো কোনো ম্যাজিক ছিল না আমিও কিন্তু 
আইপিসিল হবার আগে আমরা ফেডারেশন কাপ খেলেছিলাম এবং আইপিসিলটা আমরা জিতেছিলাম এবং ধানমন্ডিকে আমরা দুবার গ্রুপ সিজেও হারিয়েছিলাম এবং ফাইনালেও হারিয়েছিলাম এবং ওটা আমার কাছে একটা এভরি প্রতিটা জবই চ্যালেঞ্জিং এবং সাকসেস পাওয়া না পাওয়া অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে এবং হয়তো মানে আমরা আমি ওই একবারই সিটটা আমি পেয়ে গেছিলাম বা আমরা পেতে পেরেছিলাম সেটাও একটা কিন্তু দল হিসেবে আমরা কাজ করেছিলাম মোহাম্মদান টিম অফিসিয়ালরা সাপোর্ট করেছিল খেলোয়াড়রাও ছিল এনিভে ওটাও একটা খুব আমার কাছে খুব স্যাটিসফাইং যে সাকসেস যে দিতে পেরেছি যে একটা ক্লাবের দায়িত্ব সেটা আমি ইউনাইটেড স্পোর্টস বলো বা মোহাম্মদান বলো বা এখন মোহনবাগান বলো তো তখন কি ভেবেছিলেন যে ওই টুর্নামেন্টটা এতটা মানে পরের যে মোহনবাগান বা ইন্ডিয়ান ফুটবলকে এভাবে শেপ করবে কারণ সোনি নর্ডেও ওখানে সবার চোখে পড়েছিল আপনিও তারপরেই মোহনবাগানে এলেন তখন আন্দাজ করেছিলেন কিছু এরকম না এগুলো তো আগে থেকে বলা যায় না যে সোনিকে মোহনবাগান সাইন করাবে বা বিশ্বমান ভালো প্লেয়ারদের নজর নিশ্চয়ই অফিসিয়ালদের ছিল এবং মোহনবাগানে তখন তারপরে সই করিয়েছিল সেবার সুভাষ মমিক করছিলেন এবং মোহনবাগানের দায়িত্বটাও কিন্তু আমার কাছে হঠাৎ কারণ যখন আমি দায়িত্বটা নিই ফিফটিনথ অফ ডিসেম্বর টু তার বারো দিন বাদে ফেডারেশন কাপ শুরু হবে তো সুতরাং সেটাও একটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং জব ছিল এবং দায়িত্বটা নিয়েছিলাম জেনেই নিয়েছিলাম দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা এবং তারপরে তো যা হবার হয়েছে সেটা সবাই জানে সেটা নতুন করে বলা তবে এটা লেভেল লেভেলের খুব ডিফারেন্স হয় কি প্রথমে সেকেন্ড ডিভিশন থেকে একেবারে না এটা মানসিক ব্যাপার তুমি কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারছো কারণ প্রত্যেকেরই তো অ্যাম্বিশন থাকে যে আরও ভালো জায়গায় কোচিং করার বা মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গলকে কোচিং করার মোহাম্মদানও নিশ্চয়ই ভালো টিম ছিল ভালো বড় ক্লাব সকল বড় ক্লাব বলে কিন্তু রিসেন্ট টাইম সেই ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানের যে ধারাবাহিকতাটা সেটা তো মোহাম্মদানের ছিল না তার সত্ত্বেও একটা নাম বলে কাজ করে সাপোর্ট বেস ক্লাব যেটাকে বলে এবং সেইভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলাম বা নিজেকে তৈরি করছি এখনও যে চ্যালেঞ্জেসগুলোকে ওভার মানে হার্ডেসগুলোকে বেরোবার স্যার যখন আপনি মোহনবাগানে এলেন তখন একটা তেরো বছর ধরে লিগ জিতিনি এরকম একটা মানে তখন একটা লিগ জেতাটা একটা বড় ব্যাপার ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল তো তখন চাপটা বেশি ছিল না সাফল্য পাওয়ার পর রকমের সেটা যখন একটা দীর্ঘদিনের একটা প্রত্যাশা ছিল মানুষ ভেঙে পড়েছিল দর্শকেরা মাঠে মুখো হতেন না আমি যখন প্র্যাকটিস করাতাম মন মান মাঠ শূন্য ছিল কয়েকজন আসত কিন্তু ধীরে 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 এই দু বছরের পরিবেশটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষের আশা মানে চাহিদাটাও নিশ্চয়ই বেড়েছে সেটা স্বাভাবিক এবং সেই চাহিদাটা পূরণ করারও তো একটা নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ থাকে এবং সেটা দেখা যাক কারণ আই লিগ জেতার পরে আমরা আই পরের বছরের আই লিগটা হয়তো কিছু একটা দুটো ম্যাচের জন্য আমার হাত ছাড়া হয়ে গেছিলো কিন্তু তারপরেও আমরা ফোকাস ঠিক রেখে ফেডারেশন কাপটা জিততে সক্ষম হয়েছিলাম তো এই বছর অন্তত যাতে আমরা যে কটা টুর্নামেন্ট খেলি সেটা যাতে আমরা সাকসেস হই সেটাই এখন লক্ষ্য স্যার আপনি ওই যে সিজনটা ওটা খুব অফ দ্য ফিল্ড খুব কঠিনভাবে কেটেছিল আপনি ওই নিয়ে কথা বলেছেন যে পেমেন্ট নিয়ে কিছু ক্ষোভ ছিল বা ইয়ে ছিল তো তখন যেরকম মানে চাপ সামলাতে হয়েছে এখনও কি সেরকম আছে না একটু বেটার নিশ্চয়ই দিনকে দিন পরিস্থিতি বদলায় এবং অফিসিয়ালরাও রিয়েলাইজ করেছে যে নিশ্চয়ই আমিও অনুভব করতে পেরেছিলাম যে অফিসিয়ালরা একটা আমাদের কোনো স্পন্সার্স নেই তারা নিজেদের চেষ্টায় একটা চালাচ্ছে এবং সেই দিক থেকে অফিসিয়াল ফুল সাপোর্ট যেটাকে বলে হয়তো কঠিন সময় ছিল কিন্তু আশ্বাসটা পেয়েছিলাম যে না ঠিক আছে আমরা পাশে আছি কারণ মোহনবাগান টিম একটা তো দাঁড় করিয়ে সকলকে বলেছিল মোহনবাগান টিম হয়তো কারোর পয়সা মিলে দেবার ব্যাপার নেই হ্যাঁ হয়তো একটু অসুবিধে হচ্ছে হয়তো এক মাস বা দু মাস ডিলেট হয়েছে কিন্তু প্লেয়াররা হয়তো সেটা ঠিকভাবে নিয়েছিল এবং এখন অনেক পরিস্থিতির একটু বদল ঘটেছে এখন মোর অ্যাটলেস ঠিক আছে দেখা যাক তো সেই সিজন আসার পর পরের সিজনে যখন আপনি মানে ইয়েতে দেখছিলেন আইজলে খেলা হলো শিলংয়ে খেলা হলো স্লিপ করছিল টিমটা এবং আপনি তখন সাসপেন্ডেড ছিলেন তো কতটা ডিফারেন্স করে আপনি তো মানে প্রি ম্যাচের আগে যা বলার বলেছিলেন ম্যাচের সময়টা দেখো এটা প্লেয়াররা হয়তো অনুভব করবে প্লেয়াররা হয়তো বেশি করে বলতে পারবে আমি কি বাইরে থেকে মনে হয়েছিল যে ঠিক আছে কোচ না হলেও চলবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে পরে অনুভব করেছি যে হয়তো থাকলে 
হয়তো রেজাল্টের হয়তো পরিবর্তন হতেও পারতো বা না হতে পারতো ছাগলের মনে হয় কোনো জায়গায় হয়তো একটু ওভারকাম করা যেত কিন্তু হতোই এরকমভাবে বলা যায় না তো ফেডারেশন কাপ তো পরের দিকে আমরা জিতলাম কিন্তু তার তিন দিন পরে যে এফ সি কাপটা হলো ওটাতে একটু ভাঙা দল নেমেছিল আর মানে সেই রকম সেই রকম মানে অ্যাম্বিশন নিয়ে খেলা হয়েছিল কি আপনার মনে হয় সেটা তো কিছু করার নেই কারণ আমাদের প্লেয়ার কন্ট্যাক্ট ছিল মে মাস হ্যাঁ আমরাও জানতাম প্লেয়ার পাবো না এবং হয়তো অফিসিয়ালরাও সেইভাবে ভাবতে পারেনি যেটা বেঙ্গালুরু এফ সি করেছে ফুল ইয়ার্স কন্ট্যাক্ট করেছে সেইটা আমাদের সম্ভব ছিল না যেহেতু আর্থিক একটা প্রবলেম আমাদের আছে যে বা ছিল যেহেতু আমরা ফুল ইয়ারের জন্য কন্ট্যাক্ট করতে পারিনি প্লেয়ারদের বা আইএসএলের সাথে কন্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলো কিছু খেলোয়াড় তো সেই সমস্যাটা ছিল এবং আমরা যতদূর পেরেছি ভালো করার চেষ্টা করেছি এবং একটা বার্তা গেছে আমার মনে হয় বাংলার সভ্য সমর্থকদের কাছে যে আগে দেখতাম কি এফ সি গুরুত্ব দিয়ে দেব না আমরা আই লিগ আই লিগ গুরুত্ব দিয়ে তেরো বছর আই লিগ আই লিগ আসেনি তো আমরা দুটোতেই ফোকাস করেছিলাম এবং মোটামুটি আমরা সেইটা অন্তত সাফল্য লাভ করেছি আগামী দিনে যদি আমরা আরও সেইভাবে প্রপার প্ল্যানিং করে এগোতে পারি নিশ্চয়ই ভালো হবে এফ সি কাপে এবার এবার হয়তো বেঙ্গালুরুর সঙ্গে একই গ্রুপে পড়বে মোহনবাগান না কোয়ালিফাই খেলার সুযোগ দিয়েছে এটাও তো একটা ভালো দিক যে এই যে আজকে শ্রীলঙ্কার যে টিমটা তারা কখনো খেলেনি তো এই যে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন যে বিভিন্ন দেশকে নিয়ে ভাবছে সেটা একটা তার প্রমাণ হয়তো আমাদের কাছে বাড়তি খেলতে হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য দেশের কাছে দরজাটা খুলে গেছে এটা ভালো দিক আমি মনে করি আচ্ছা স্যার তাহলে আপনার কি মনে হয় গেল দুই সিজনের চেয়ে এই সিজন কি আই লিগ একটু মানে কঠিন হচ্ছে না একটু না দেখো দুরকম ভাবে যেরকম টেম্পো স্পোর্টিং ক্লাবের মতো টিম নেই কিন্তু অজানা টিম যেগুলো নতুন টিম আসছে তারা কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল এবং তাদের সাথে সাথে নতুন বিদেশি খেলোয়াড়েরা আসছে এবং কিছু খেলোয়াড় যাদেরকে আমরা চিনি না তো এইটা কিন্তু সবসময় বিপদের সব কারণ হতে পারে কারণ আমরা মেন্টালি প্রিপারেশন নিই যে টেম্পোর সাথে খেলব বা স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে খেলব যে গোয়ানিস ছেলেগুলোকে আমরা চিনি হ্যাঁ কিন্তু এই বছর যে মিনার বা একটা টিম এসছে চেন্নাইয়ের টিম এসছে যদিও প্রচুর খেলোয়াড় যারা আই লিগ খেলেছে বিভিন্ন ক্লাবে কিন্তু তুমি যদি তাকিয়ে দেখো বিদেশিদের দিকে পুরনো বিদেশিদের কিন্তু বিদায় ঘটে যাচ্ছে নতুন বিদেশিরা আসছে এবং আমাদের দেশে তো এখনও বিদেশিরা খেলার রংটা বদলে যায় যেরকম তুমি যদি চেন্নাই এফ সিকে দেখো লাস্ট ম্যাচটা বিদেশিদের দুর্দান্ত চান্স গোল করে দিল বলে ম্যাচটা তারা জিতল এবং এই জিনিসগুলো অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কারণ আন্ন অপরেন্ট সবসময় মানে একটু ডেঞ্জারাস হয় মানে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ভয়ের কারণ এই জন্যে যে অজানা নন অপোনেন্ট থাকলে আমরা ওদের অঙ্ক করতে কোচেদের সুবিধা হয় কিন্তু এইগুলো যত নতুন প্লেয়ার আসে তখন কিন্তু এই যে উইলস প্লাজা বলো ওয়েটসান বলো ঠিক আছে চার বছর আগে ওয়েটসান খেলেছিল ধানমন্ডি ক্লাবে কিন্তু তারপরে তো আউট অফ মাইন্ড আউট অফ সাইড ছিল এবং প্লাজা বলে ছেলেটা এসছে বুকে নেয় বলে ছেলেটা এসছে এবং এরকমভাবে বিভিন্ন ক্লাবে নতুন খেলোয়াড়েরা এসছে এরাই একটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তবে এফ সি কাপ আর আই লিগ খেলাতে মানে আপনার কি মনে হয় এটা ইস্ট বেঙ্গল একটু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে ওদের খারাপ পাচ্ছে না আমরা আমাদের শেডিউল অনুযায়ী আমাদেরকে তৈরি করতে হবে কারা পাচ্ছে আমরাও তো আবার এটা মনে করতে পারি যে আমরা তো এফ সি খেলার সুযোগ পেয়েছি তো এই জায়গাটায় আমরা একটা দাগ কাটতে পারি যদি সেটা তো আমাদের ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে মঙ্গল অ্যাডভান্টেজ পেলে আমাদের কিছু করার নেই ডিসঅ্যাডভান্টেজের জায়গা থেকেও আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম ভালো একটা করার একটা একটা যেটাও তো চ্যালেঞ্জ একটা স্যার আপনি সিএফএল এর আগে দায়িত্বটা শঙ্কর স্যারকে দিয়ে দিয়েছিলেন তো এটা এটা কি আপনার মানে এটার পেছনে লজিকটা কি ছিল আপনার ডিসিশন ছিল এটা নিশ্চয়ই আমার ডিসিশন আমার ডিসিশন ছিল এই কারণেই যে শঙ্করও একটা এ লাইসেন্স কোচ সে আমার সাথে গত দু বছর করছে এবং গত বছর আমি যখন চারটে ম্যাচ করাইনি তখন কিন্তু ও দায়িত্ব ছিল তো আমাদেরও তো যেরকম ইয়াং প্লেয়ারদের তোলাও কাজ অফিসিয়ালদের কোচেদেরও তো একটা কাজ থাকা আমি মনে করি সেটা জানি না অন্যান্য কোচেরা কীভাবে তো আমি মনে করি যে তাকেও একটা দেখা যাক সেও একটা একটা দায়িত্ব নিয়ে এ করুক তাতে কি হবে তারও ভালো হবে এবং আমি যদি না থাকি সংকট তখন করবে তো এইটাই আমার এ ছিল এবং অনেকে বলেছিল মন মানের মতো তিন থেকে কেউ ছাড়ে এরকম একটা জায়গা বোকামি অনেকে অনেক কিছু হবে ছিল হয়তো জায়গার ব্যাপার এর ব্যাপার আমি কিন্তু এগুলো কখনো ওইভাবে ভাবি না 
আমি মনে করি যে আমার যারা পরবর্তীকালে যারা কোচ তাদেরকেও অন্তত সুযোগ পাওয়াটা উচিত এবং তাদের অভিজ্ঞতাটা সঞ্চয় করা উচিত সেই হিসেবে আমি দিয়েছি এটা এবং সম্পূর্ণ এটা আমার ডিসিশান এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো অফিসিয়াল আমাদের ক্লাব অফিসিয়ালদের যারা এটা আমার প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছে স্যার তাহলে কি আপনি মনে করেন যে সিএফএলটা ইউথ ওরিয়েন্টেড হওয়া উচিত নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ইউথ ওরিয়েন্টেড হওয়া উচিত দুটো কারণে কোচেদের কাছেও এবং প্লেয়ারদের কাছেও এক আমাদের দেশের যে ফুটবলটা যেরকমভাবে হয়েছে এক মাসে তোমাকে একটা লিগের খেলা শেষ করতে হচ্ছে তারপরেই তুমি আইএসএল বলো আই লিগ বলো এটা প্লেয়ারদের পক্ষে মানে ক্ষতিকারক কারণ তুমি যদি আমাদের ফিক্সচার দেখো আমরা এই বারো দিনে চারটে ম্যাচ খেলছি পৃথিবীতে কোনো টিমকে এইভাবে খেলতে হয় না কিন্তু তোমাকে রেজাল্ট সবাই চায় কিন্তু কেউ দেখে না যে এটা আনসাইন্টিফি যে কখনো সম্ভব নয় আমাদের দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা সব কিছু ভেবে বলতে হবে কিন্তু মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গলকে জিততে হবে কিন্তু এটা কি সম্ভব তুমি এক মাসে দশটা ম্যাচ খেলবে কলকাতা লিগ তারপরে তুমি আইএসএল চলে যাবে আইএসএল থেকে এসে এফসি এই আই লিগ খেলবে তার মাঝে পরে ফেডারেশন খেলবে তারপরে এফসি খেলবে এটা তো সম্ভব না তো এটার জন্য আমার মনে হয় ইউথের প্রতি আরও বেশি আরও বেশি তাতে প্লেয়ারও উঠবে রিসোর্সেসটা বাড়বে ক্লাবে এবং ফুটবলের মঙ্গল হবে স্যার আপনি তো এ লাইসেন্সটা করেছেন তো এবার যে এফসি নতুন নিয়মে বলছে যে কোচদের প্রো লাইসেন্স থাকা দরকার তো আপনার কি এই সামারে সেটা করার ইচ্ছা আমার যখন হবে আমার করার ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে যখন সুযোগ আসবে নিশ্চয়ই করব আমি মনে এই বললাম যে করব প্রো লাইসেন্স করবো আর আমার জন্য তো কেউ করবে না এফ সি রকম নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান আছে যদি হয় আমি নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করব যেটা আমার এই সিডিউলটাকে ক্ষতি না করে আমি করার চেষ্টা নিশ্চিত করব কারণ এ যদি মোহনবাগান লিগ জিতে যায় পরের বার এসিএল খেলতে হবে তো আপনাকে কোচের দায়িত্বে থাকতে গেলে তো তার আগেই শেষ করে আমি যদি না পারি তাহলে ক্লাব অন্য খুঁচে পয়েন্ট করবে তাতে মোহনবাগান ক্লাব তো থেমে থাকবে না তো সেটা তখন ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের কথা বলবে এর মাঝে যদি হয় আমি নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করব এবং করলে তো হবে না তোমাকে পাস করতে হবে সেটা দেখা যাক স্যার আপনার কি মনে হয় যে এবারে এবারে যে মানে আমরা দেখেছি গত গত দুটো সিজনে হয়েছে যে একটা সময় ক্লাব খুব ভালো রেদম পেয়েছে পরে একটা জায়গায় গিয়ে একটু ডিপ এসেছে পরের দিকে আবার রিকভার করেছে এবার কি মনে হয় আপনার মানে ধারাবাহিক কথাটা শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক কথাটা রাখা আমাদের দরকার কেউ গ্যারেন্টি দিতে পারে না তুমি যদি সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকো রিয়েল মাদ্রিদ দশ পয়েন্টের লিড নিয়ে আবার কমে গেল কি করে তারা তো পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড় লিগ এমন একটা জায়গা যেখানে তুমি এক সিস্টেমে এক জায়গায় ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে না এক্সেপ্ট লেস্টার সিটি যেটা গত বছর করেছিল তার একটা লিড নিয়ে খেলে খেলে গেছে কিন্তু সেই টিমটার অবস্থা এই বছর কোথায় একটু লিগ আছে কারণ কেউ তো ভাবতে পারেনি ওই টিমটাই আবার রেলিগেট করবে হয়তো লোকে কেউ ধরেনি যে ওরা আবার চ্যাম্পিয়ন হবে কিন্তু এইটা হলো চেলসি চ্যাম্পিয়ন হলো তার পরের বছর রেলিগেশনের দিকে গেল কেন জোসে মরিনো তো পৃথিবীর সেরা কোচ সে সামলাতে পারলো না কেন আমি কোন ছাড় আমি কোন ছাড় আজকে জোসে মরিনো দায়িত্ব নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তার টিম ছ নম্বরে কেন তার টিম তো এক নম্বরে হওয়ার কথা তো কোচিরা কখনো গ্যারেন্টি দিতে পারে না কোচিরা এইটুকু বলতে পারে বা চেষ্টা করতে পারে ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখার ইট ডিপেন্ডস অন দ্য প্লেয়ার্স মানসিকতা আবার বলছি শারীরিক সক্ষমতা এবং ম্যাচ শেডিউল তো আপনার কি মনে হয় আপনি তো প্রায় তিন বছর হলো মোহন বাগানে আছেন আপনি কি স্ট্রাকচারাল কোন পজিটিভ চেঞ্জ দেখেছেন কোচিং সিস্টেমের ব্যাপারে বা যেরকম মানে আপনি যেমন কথা বলেছিলেন এর আগে ভিডিও অ্যানালিস্ট বা অন্যান্য নিশ্চয়ই এই বছর আমাদের টিমের সাথে ভিডিও অ্যানালিস্ট জয়েন করেছে সেটা আমাদের একটা ওয়ান স্টেপ মানে সামনের দিকে বাড়ানো কারণ আমি চেষ্টা করেছি দু বছর ধরে আবার বলছি ক্লাবের সমস্যাটা ছিল কিন্তু এই বছর আমার সাথে আছে আমরা সবসময় এটা নিয়ে আলোচনা করি প্লেয়াররাও এনজয় করে এবং আগামী দিনে যদি আরও আমাদের কিছু দরকার হয় নিশ্চয়ই আমি দায়িত্ব থাকি বা যেখানেই থাকি করার চেষ্টা করি মানে একটা ওভারঅল ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপার আছে যেরকম সাহায্য পাওয়া যায় টিমের প্র্যাকটিসে বা নিশ্চয়ই সেটা আমি অনেক দিন ধরে বলে আসছি বিদেশে যেটা হয় সেটা তো আমাদের এখানে চাইলেই হবে না আমাদের অনেক পরিকাঠামোগত অনেক অভাব আছে কিন্তু বিদেশে যেটা হয় এভরি প্র্যাকটিস সেশন অ্যানালিসিস হয় প্লেয়ারদের ভুল ভ্রান্তিটা অনেক বেশি তারা রেক্টিফিকেশন করার সময় পায় কিন্তু আমরা সেই ফাইনাল স্টেজে এসে করার চেষ্টা করি যেটা হয়তো আলটিমেটলি সেইভাবে কাজে দেয় না কিন্তু ভুল ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে আমি যদি মুখে একটা বলি 
লোকে হয়তো বিশ্বাস করবে না সে যদি চোখের সামনে দেখে তার ভুলটা আমাকে বলতে হবে না সে দেখবে সে রিয়েলাইজ করবে এইটা হলো মেন বস্তু তাই জন্যই ভিডিও অ্যানালিস্ট যে অ্যানালিসিসের ব্যাপারটা বিদেশে দীর্ঘদিন ধরে আছে আমরা অনেক পেছি আছি সর্বস্তরে পেছি আছি আমরা ধরার চেষ্টা করছি তো এই বছরে সেটা আমাদের সাথে একটা অ্যাডিশন হয়েছে এবং আমাদের নিশ্চয়ই ভালো হবে খেলোয়াড়দের নিশ্চয়ই উপকারে লাগবে স্যার স্যার আমি লাস্ট একটা এমনি একটা পার্সোনাল মুমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই যখন আমরা লিগ জিতলাম ইয়েতে দু হাজার পনেরোতে কান্তিরাবাতে আমি ছিলাম গ্যালারিতে তো আপনি ইসলোয়ার বিয়ের দিকে যখন এলেন তখন আপনি এক একজন মোহনবাগান সমর্থককে দেখেছিলেন যে যার পায়ে চোট লেগেছিল পা ভেঙে গিয়েছিল এবং আপনি তাকে নিজে কোলে করে ইয়েতে অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছে দিয়েছিলেন আপনার সেই স্মৃতিটা মনে আছে নিশ্চয়ই আছে আমি কিন্তু ক্যামেরা দেখছে বা আমি নাম করার জন্য করিনি এটা আমার মানবিকতার ব্যাপার একটা ছেলে সে কাদরাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি তাকে সাহায্য করা দরকার যেটা আমরা রাস্তায় ঘাটে এখন দেখি তুমিও কাগজে দেখো যে রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্টের লোক পড়ে আছে তোলার লোক কেউ নেই আমরা এমন একটা জায়গায় চলে গেছি নিজেদেরকে নিয়ে এমন ভাবি তো আমি ওটা ঠিক আছে মনে আছে নিশ্চয়ই কিন্তু ওইটা নিয়ে আমি আর বিশদভাবে বলতে চাই না এটা জাস্ট এটা আমার মনে হয়েছে আমার এটা একটা করা দরকার আছে এবং এই প্রসঙ্গে আমি একটা জিনিস বলে রাখি আমি মোহাম্মদের কোচ তখন মোহনবাগানের সাথে কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলছি আমি একটা পেনকে ফাউল করা হয়েছিল সেই হয়তো পেনাল্টির আবেদন হয়েছিল পেন মোহাম্মদের ছিল করিম বঞ্চের এবার কোচ ছিলেন মোহনবাগানের তো একটা গোল পোস্টের পেছন দিক থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামে ঢিল ছর পড়া শুরু হয় সেটা হয়তো মোহন মোহাম্মদ সমর্থকরা করেছিল আমি আমার রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে হেঁটে গিয়ে মাঠে উঠে তিল ঢিল তুলেছি ইটগুলো তুলেছি এবং দর্শকদেরকে মানা করেছি আমি চাই খেলাটা হোক এটা কোচেদের একটা আমি মনে করেছি যেটা আমার যাওয়া উচিত আমি যদি যাই দর্শকরা শান্ত হতে পারে আমার বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসের আস্থাটা রেখেছে সাপোর্টাররা পরের দিন কাগজে নানা জন নানা মত নানা বোর করেছে আমি কিন্তু ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য বা লোক দেখাতে যাইনি আমি মনে করেছি আমি যদি বলি ওই লোকগুলো শুনবে হাজার হাজার সমর্থকগুলো শুনবে এইগুলো বিশ্বাস থেকে আসে মনের ভেতর থেকে আসে সুতরাং এটা এটা কিছু আমি মনে করি না এটা কিছু করা একটা উনি কাতরা ছিলেন আমি তাকে হয়তো কিছুটা হলেও তার হয়তো মানে যে সিরিয়াস ইঞ্জুরি কি আমি জানতাম না পরে জেনেছিলাম তার পা প্লেট প্লেট লাগিয়ে পা ভেঙে গিয়েছিল এবং দেরি করলে হয়তো আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত কিন্তু আমি তো না জেনেই একটা ছেলে কাদরা ছিল বলে গেছি সেটা নিয়ে আর বিশেষ করে কিছু বলার নেই এটা একটা আমার মনে হয়েছে যে করা উচিত সবসময় করা উচিত ওই দিন কেন আমি যদি এখনও দেখি রাস্তাঘাটে আমি করি আমার অফিস যাওয়ার পথেও যদি আমি দেখি আমি এটা করি এটা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই Thank you, sir. Well, Sanjit, you have really you have a lot of lot of work to do. So mm-hmm. let's keep it minimal, and you know, let's not talk. Uh, let's not both of us. Let's keep the talking less uh, because we heard what the man has to say, what the mm-hmm. gaffer had to say, and we understand his philosophies and everything. We know why he's one of the best in India right now. Mm-hmm. Uh, and as usual, I think you will bring us more uh, such interviews, and you know, all of us would. check out the uh, youtube channel for other exclusive interviews as well yeah. such as uh, you know isaac is there dan ignat is there uh, and uh, shaji prabhakaran we had a uh, exclusive with yeah. so uh, different coaches khalid jamil as well yeah. albert roka yeah. uh, so a lot of coaches lot of players lot of Among people that one woman footballer to. as well don't forget her yes then we hans <laughs> yes uh, yeah future national team prospect maybe you never know <laughs> you uh, never know well for so all for all that you have to do folks out there subscribe to our channel that's when you know uh, when the new show is out for that you need to hit the bell icon now also what you can do is like share also comment we would love to hear from you mm. build conversations uh, thank you so much for listening to us and if i have said everything right Okay, I'm going to uh, cut my cut short my talking. Uh you can also listen to our podcast mm-hmm. on Audio Boom SoundCloud and iTunes. We are on Twitter, Sanjeet so Sanjeet Toja, Sujima 94 for me. Have a great day folks. Hope and you enjoy the, the show. And give the give the whole uh, video a like because I'm still typing this out. Yeah, exactly. <laughs> Let's go. Cheers guys. Hey man <laughs> just help me out man i need some i need some podcast man i haven't had a fix in a week just need some
Don't you worry about it. I got podcast galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm going to check it out.